আলহামদুলিল্লাহ <laughs> ওয়াসালাম <laughs> ওয়াহাবিবানাওয়াবিবাকুলুবিনাওয়ামাউলানামুহাম্মাদানাবিদুহুরসুলুরসালাহুবিলহাকিবাশিরাওয়ানাদিরাওয়াদাইয়ানি
يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه يا الهي يا الهي دكا دے مجھے او مدینہ کیسی بستی ہے جہاں تیری رحمت ہمیشہ برستی ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ لا الہ الا اللہ جور لا الہ الا اللہ لا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جور لا الہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ لا الہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم معزز مکرم حضرت علماء اکرام حدوکار محفلیر شمانی تو شبہ پوتی سردھا باجن مروبیان اکرام امار شم میں اپوبشتو اسلام پری اکران پری میت ہمار مسلمان بھائرہ اسلام پریو جبو بندو گن نہر چھوٹو بھائرہ پردہ رنطورہ نے عبستان رہتا ہمار سرود دھیا ماہو بنی رہا اللہ پاکر درباری لاکھو پوٹی شکریہ کے پن کرچی اللہ پاک رب العالمین ایکٹی برکت موئے محفلے ایکٹی دینی محفلے قرآن ایر محفلے حدیث ایر محفلے اللہ پاک ہم ادھر کے آخری مناجت پر جنتو قبول کروین انشاءاللہ مناجت نہ دیا کے کے جابے نہ دوڑن वो जग जना तूने सही तो तू जोन हाँ मुझे ना है मुझे ना है एक बार आखिरी मोना जब दिया के के जब निकल हाथ उठान तो एक दिन एक तो दूर एक तो तक भी दम देखे दूर ईमानी दूर को तो डूगा से अल्लाह पाक खोल करें ये माफी लाप पर आस्ती चले चंद दर्जन ना खुशी कम ना बेशी बेशी रावस्तो जुरो है रावस्तो कम होलो कम ना बेशी पेड़ों निंग्रानों सब तुझे भलो बसा उजार कुड़े दे बोले ना अल्हम्दुलिल्लाह प्यो भाईरा 
আমার পূর্বে যিনি আলোচনা করেছেন বাদাল মাগরিব আমি তো মনে করেছি হুজুরের আলোচনার পরে আমি খালি মারে বয়ান করতে হবে আপনাদেরকে দেখে আমি অনেক খুশি হয়েছি এখনো অনেক মুসলমান ভাইয়েরা এতে বোঝা যায় যে আপনারা আসলেই কোরআন প্রেমিক ধর্ম প্রাণ মুসলমান দোয়া করি দোয়া করি আল্লাহ তালা আপনাদের সকলকে কোরআনের জন্য কবুল করে নেন এবং আজকে যে আলোচনা আপনারা শুনছেন এই আলোচনার জন্য আল্লাহ তালা আপনাদের সকলের জন্য নাজাতের জরিয়া বানায় দেন আর একটু জোরে বলেন আমিন আমি খুব বেশি সময় আলোচনা করব না সর্বোচ্চ এক ঘন্টা হতে পারে যতটুকু সময় আলোচনা করব আমি চাই আপনারা সকলে শান্তভাবে বসবেন কেউ দাঁড়ায় থাকবেন না কেউ ওঠা বসা করবেন না ওঠা বসা করলে দাঁড়িয়ে থাকলে আমার আলোচনা করতে অসুবিধা হবে এই যে আপনারা অনেকে এখানে দাঁড়ায় আছেন যুবক ভাইরা বসেন আপনারা বসেন বসলে আলোচনা শুনতে সুবিধা হবে আলোচনা করতেও সুবিধা হবে ওই সামনে অনেকে দাঁড়িয়ে আছেন বসেন আপনারা একটু বসেন বসলে ভালো হবে প্রিয় ভাইরা আমি কোরআনুল কারিম থেকে একটি আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি এবং রাসুলের অনেক হাদিস থেকে একটি হাদিসে কারিমা তেলাওয়াত করেছি আমি প্রথমে হাদিসের আলোকে কথা শুরু করব পরে কথা প্রসঙ্গে কোরআনুল কারিম থেকে কিছু কথা বলবো আল্লাহ তালা সঠিকভাবে কথাগুলো বলার এবং আমল করার তফিক দান করে প্রিয় ভাইরা আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রদি আল্লাহ তালা আনহ একজন বিখ্যাত সাহাবি রাসুল করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় গেলেন মদিনায় যাওয়ার পরে মানুষের স্রোত রাসুলের দিকে অতিবাহিত হয়েছে মানুষ রাসুলকে ঘিরে রেখেছে রাসুল যখন মদিনায় আগমন করেছেন মদিনার প্রত্যেকটা নারী পুরুষ শিশু বাচ্চা সবার মুখে একটা স্লোগান ছিল মদিনার অলিতে গুলিতে স্লোগানে মুখরিত হয়ে গিয়েছিল রাসুল আগমন করেছেন নবী আমাদের মাঝে আগমন করেছেন ওই সময় একজন সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তিনি মদিনার বাসিন্দা ছিলেন তিনি ছিলেন একজন ইয়াহুদি আলেম কিতাবের পণ্ডিত তিনি খেজুর গাছে আরোহণ অবস্থায় ছিলেন যখন তিনি শুনলেন যে রাসুল মদিনে আগমন করেছে তিনি আগে থেকেই জানতেন শেষ নবীর আগমন ঘটবে এবং শেষ নবী মদিনায় হিজরত করবেন এই কথা শোনার সাথে সাথে তিনি রাসুলকে দেখার জন্য চলে আসলেন এই আবদুল্লাহ সালাম বলেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম যখন মদিনায় আগমন করলেন জিতু রাসুলকে দেখার জন্য আমি তার কাছে গেলাম আমি যখন এই রাসুলের চেহারার দিকে তাকাইলাম আমি চিনি ফেলছি এটা কোন মিথ্যকের চেহারা হতে পারে না এটা সত্য নবীর চেহারা কি নবীর চেহারা সত্য নবীর চেহারা কারণ এই আব্দুল এবনে সালাম তিনি তাওরা কিতাবের মধ্যে পড়েছেন যে আখরি জমানার পয়গম্বর তার চেহারাটা সুন্দর হবে তিনি এমন হবেন এমন হবেন 
ওই আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাসুলের চেহারা দেখা মাত্র চিনে ফেলছে এবং তিনি বললেন আরফতু আমি চিনে ফেললাম আন্না ওয়াজহাহু লাইসা বি ওয়াজহিন কাযাবিন এটা মিথ্যা নবীর চেহারা হতে পারে না এটা সত্য নবীর চেহারা সুবহানাল্লাহ কারণ রাসুলের চেহারা ছিল সুন্দর কি ছিল কেমন ছিল সুন্দর না কালো সবাই সবাই বলেন সুন্দর না কালো সুন্দর ছিল কেমন সুন্দর ছিল পুরা পৃথিবীকে আল্লাহ পাক যত সুন্দর যদি সৃষ্টি করেছেন তার চাইতো বেশি পরিমাণ সৌন্দর্য আল্লাহ পাক আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে দিয়েছেন আরো জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ এত সুন্দর নবীর চেহারা তিনি বলেন আরফতু আমি রাসুলের চেহারা মোবারক দেখা মাত্র চিনি ফেললাম এই আমি নবীর চেহারা হতে পারে না এটা সত্য নবীর চেহারা সুবাহান আল্লাহ রাসুল কেমন সুন্দর ছিলেন আমার সাহেব মুফতি ফজরুল হক আমিন রহমতুল্লাহ আলী নাম শুনছেন কে কে শুনছেন মুফতি আমিনি রহমতুল্লাহ আলী আপনি ভাগ্যবান আপনি দেখেছেন আপনি ভাগ্যবান মুফতি আমিনি একটাই জন্ম হয় দ্বিতীয়বার আর কেউ জন্ম নেয় না বাংলাদেশে যখন কোন নাস্তিক আর মুটপাত ইসলাম আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে লালবাগের চার দেয়াল থেকে মুফতি আমিনি হুমকার দিয়েছে সাথে সাথে নাস্তিক আর মুটপাদের ভিতরে কম্পন শুরু হয়ে গেছে কথা বলেন ঠিক কি না এখনো যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবস্থান নাও কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বলো সাবধান হয়ে যাও তোমাদের পিঠের চন্দ্র থাকবে না মুফতি আমিনি সব বলতেন একটা ঘটন আপনি আমাদেরকে শোনাইতেন যে রাসুল যখন মদিনার মধ্যে গেছেন পূর্ণিমার রাত আলো না অন্ধকার সবাই কয় না আলো না অন্ধকার এই পূর্ণিমার রাতে মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় রাসুল সাহাবা ক্রামকে নিয়ে আলোচনা করছেন এই যে আপনারা বসে বসে শুনছেন আমি ওই স্টেজে বসে বসে আলোচনা করছি ওয়াজ নসিহাত করছি এরকমই রাসুল করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আলোচনা করছেন হঠাৎ করে একজন সাহাবি আগমন করলেন আগমন করার পরে ওই সাহাবি মজলিসে বসে না একবার রাসুলের চেহারার দিকে তাকায় এটা কি বন্ধ করে দিবে আমি তো সালা মানুষ আমার দিকে লাভি আমার আমার হ্যাঁ আমরা সবাই শুনে কেউ কথা বলেন না সাহাবি রাসুলের এই মজলিসে বসে না একবার চাঁদের দিকে তাকায় পূর্ণিমার রাতে চাঁদ ঝলমল করছে এই চাঁদের আলোতে পুরা পৃথিবী আলোকিত হয়ে গেছে এই চাঁদের দিকে তাকায় আরেকবার রাসুলের চেহারার দিকে তাকায় সুবাহান আল্লাহ জোরে বলেন সুবাহান রাসুলের চেহারার দিকে তাকাইলে সোয়াব আছে কি নাই রাসুলের ওয়ারেস যারা বর্তমানে হক্কানে অলামায় কেরাম আছেন তাদের চেহারার দিকে তাকাইলেও সোয়াব হয় সুবাহান আল্লাহ জোরে বলে ঘটনা বুঝলাম না একবার আমার এদিকে তাকাও আর একবার আকাশের চাঁদের এদিকে তাকাও ঘটনা কি সাহাবি বলছে আকাশের চাঁদের দিকে তাকাচ্ছি আর একবার আপনার চেহারার দিকে তাকাচ্ছি পার্থক্য করার চেষ্টা করছি আপনি বেশি সুন্দর না আকাশের চাঁদ বেশি সুন্দর রাতের চাঁদের চাইতে আপনার চেহারা হাজার গুণে বেশি উজ্জ্বল 
হাজার গুড়ে বেশি উজ্জ্বল আকাশের চাঁদের চাইত নবীর চেহারা আলোকিত फजर नाम सामान्य छोट हर पायना অনেক খোঁজাখুঁজি করছে পায় না আলো বাতি জ্বালাইছে তাও পায় না হঠাৎ করে বিশ্বনবী ঘরের মধ্যে আগমন করেছেন আলোগমন করার সাথে সাথে নবীর চেহারার আলোতে ওই হারানো সই মা আয়সা খুঁজে পাইলেন হজরত আব্দুল এবনে সালাম বলেন আমি নবীনের কাছে গেলাম নবীর কাছে যাওয়ার পরে দেখলাম মানুষগুলো নবীকে দেখার জন্য বের করে আছে আমি ও নবীকে চেহারার দিকে তাকাইলাম দেখা মাত্র চিনে ফেললাম এটা মিথ্যা নবীর চেহারা হতে পারে না এটা সত্য নবীর চেহারা আমার মুসলমান তারপরে বলছেন মদিনা আগমন করার সাথে সাথে বিশ্ব নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম চারটি কথা বলছেন চারটি আমলের কথা বলছেন কয়টি আমল হাতুঠান হাতুঠান চারটি আমলের কথা বলছেন চারটি আমল আপনাদেরকে শুনাইতে চাই আমার মুসলমান ভাইয়েরা অনেক ওয়াজ নসিহত শুনেছেন এক ঘন্টা পর্যন্ত ওয়াজ নসিহত শুনবেন মনোযোগ সহকারে শুনবেন মনোযোগ সহকারে যদি শুনতে পারেন আজকের এই মাহফিল আপনার জন্য সফল হয়ে যাবে আর যদি মনে করেন ওয়াজ নসিহত শুনতে আসছি এক কান্দা ঢুকাইবো আর এক কান্দিয়া বের করব খালি আসছি খালি যাব তাহলে ওয়াজ দ্বারা কোনো ফায়দা হবে না আলমারির ভিতরে ঢুকায় রাখছেন ওষুধ সেবন করেন নাই রোগ মনে হয় ভালো হয়ে যাবে ভালো হবে রোগ ভালো হতে হলে কি করতে হবে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ সেবন করতে হবে ওয়াজ মা ফিরে আসছেন আমলের নিয়তে ওয়াজ নসিহত শুনবেন যা শুনবেন মুখস্ত রাখবেন আমল করবেন জিন্দিগে কামিয়াব হয়ে যাবে কবর জীবন সফল হবে ক্রিয়ামত কায়েম হয়ে যাবে ডান হাতে আমল নেও পাবেন মিজানের পাল্লা বাড়ি হবে পুরুষ হাতের পুরুকে আল্লাহ তালা বিজলির গতিতে পার করে দিবে বিনা হিসেবে জান্নাতের ভিতরে ঢুকাই দিবে আর যদি ওয়াজ শোনা যান আমল না করেন কোনো লাভ হবে কোনো লাভ হবে না চারটি আমল আল্লাহ রবি চারটি আমলের কথা বলছেন মদিনায় যাওয়া মাত্র কয়টি আমলের কথা বলছেন চারটি আমলের কথা বলছেন আজকে চারটি আমল আপনাদেরকে শোনাইতে চাই হজরত আব্দুল সালাম রাজি আল্লাহ আনহ বলেন এই চারটি আমলের কথা বলে আল্লাহ নবী বলেছেন তা দখলুল জান এই চারটি আমল যদি কোনো উম্মত সুন্দরভাবে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারে কেয়ামত কায়েম হয়ে যাবে 
কেয়ামতের দিন মানুষ ইয়া নাপসি ইয়া নাপসি করবে মা মেয়ের খবর রাখবে না বাবা ছেলের খবর রাখবে না ইমরা মুসল্লির খবর রাখবে না ক্ষতি মুসল্লির খবর রাখবে না শিক্ষক ছাত্রের খবর রাখবে না কেউ কারো খবর রাখবে না নবীরা শুদ্ধা ইয়া নাপসি ইয়া নাপসি করবে ওই মুহূর্তে এই চারটি আমল যারা বাস্তবায়ন করতে পারবে আল্লাহ তালা তাদেরকে নিরাপদে নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করায় দিবে আরো জোরে বলেন সুবাহান চারটি আমল মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে রাজি আছে তো ইনশাল্লাহ প্রিয় ভাইরা আব্দুল্লেব সালাম বলেন আমি যাওয়ার পরে দেখি আল্লাহর নবী বলছেন আল্লাহর নবী মোহাম্মদ लोकदेर के उद्देश्य कर आसमान नीचे जमीन मध्य राष्ट्र निर्दिष्ट को राष्ट्र मानुषर कथा उल्लेख करें नाई व्यापक भावे আসমানে নিচে জমিনের মধ্যে যারা মানুষ হিসেবে বসবাস করো তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ নবী বলেছেন আইয়ু হানব জাতি লক্ষ্য করে সরব চারটি আমলের কথা আমি আল্লাহ নবী বলে দিব এক নম্বর আমলের কথা বিশ্ব নবী বলছেন আফসুসালাম निजेदर मध्य सालामल करो बसिमाने निजे मध्य सालाम प्रचार प्रसार घटाओ व्यक्तिगत जीवन তোমাদের ব্যক্তিগত জীবনে বেশি পরিমাণে সালাম দাও আমার মুসলমান ভাইয়েরা বিশ্ব নবীর যতগুলো সৈন্যত রয়েছে সব চাইতে আমাদের সমাজের মধ্যে যে সৈন্যটা নির্যাতিত অবস্থায় রয়েছে সেটা হচ্ছে এই সৈন্যতের আমল সালাম দেয় না আর ভাই রাস্তাঘাটে চলতে হলে সালামের খুব অভাব আমাদের সমাজের মধ্যে অথচ হাদিসের মধ্যে সালামের গুরুত্ব এত বেশি পরিমাণ আসছে যে একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানকে দেখা মাত্র সালাম দিবে না হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী কল্পনাই করা যায় না আরে হাদিসি তো আসছে একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমান দেখা হওয়া মাত্র সালাম দিবে একজন মানুষ ঘরের মধ্যে ঢুকলে সালাম দিবে একজন মানুষ ঘর থেকে বের হইলে সালাম দিবে একজন মানুষ রাস্তা দিয়ে চললে সালাম দিবে একজন মানুষ যখন যেখানে যে হালতেই থাকবে যার সাথে দেখা হবে প্রথমেই বলবে আসসালাম আলাইকুম সালাম তো এমন এক আমল ভাই সালাম তো এমন এক আমল যে পানি 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 যেমন আগুনকে নিভায় দেয় ঠিক সালাম এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ আমল যে দুইজন মানুষের মধ্যে অনেক দিনের হিংসা বিদ্বেষ এই সালামের মাধ্যমে একেবারে খতম হয়ে যায় জোরে বলেন সুবাহান সালাম এক নম্বরে বিশ্ব নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম বলেছেন আফসুস সালাম হে আমার উম্মতের দলেরা বেশি পরিমাণে নিজেদের মধ্যে সালামের আমন চালু করো আমার মুসলমান তিনি বর্ণনা করেন আল্লাহর নবী মোহাম্মদ সাল্লামের সাথ করেছেন আল্লাহ <laughs> 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 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন হে আমার উম্মতের দলেরা তোমরা কখনো জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা iman গ্রহণ না করবে আর তোমরা পরিপূর্ণ ইমানদার হতে পারবে না ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত একে অপরকে mohabbat না করবে অতবার রাসূল প্রশ্ন রেখে বলেন ইয়া আমার সাহাবীরা আমি কি তোমাদেরকে এমন একটা আমলের সম্মান দিব যে আমলটা বাস্তবায়ন করলে সম্পাদনা করলে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসার mohabbat বাড়তেই থাকবে বাড়তেই থাকবে রাসূল নিজে উত্তর দিয়া বলেন আফসুস সালাম বাইনাকুম কে আমার উম্মতের দলেরা নিজেদের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রচলন ঘটাও বেশি পরিমাণে সালাম দাও চলতে ফিরতে সালাম দাও ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে সালাম দাও যখন মা মেয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে মেয়ে যখন মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে প্রথমে বলবে আসসালামু আলাইকুম সন্তান যখন বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে প্রথমে বলবে আসসালামু আলাইকুম ছাত্র যখন ওস্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে আসসালামু আলাইকুম বক্তা যখন বয়ান করবে প্রথমে বলবে আসসালামু আলাইকুম এই ভাবে নিজেদের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রচলন ঘটাও আল্লাহর নবী বলেছেন এই ভাবে যদি সালামের ব্যাপক প্রচলন ঘটাইতে পারো তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা mohabbat পয়দা হবে হিংসা বিদ্বেষ থাকবে না মারামারি থাকবে না কাটা কাটি থাকবে না অহংকার থাকবে না তাকাব্বুর থাকবে না রিয়া থাকবে না mohabbat ভালোবাসা পয়দা হয়ে যাবে নিজেদের মধ্যে যখন mohabbat ভালোবাসা পয়দা হয়ে যাবে ইমানটা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে আর যখন ইমান পরিপূর্ণ হয়ে যাবে মুক্তি দেরি হবে বাবরটা জান্নাতের বাগান হইতে দেরি হবে না প্রিয় ভাইরা এই জন্য বিশ্ব নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনার মধ্যে গেলেন মদিনার মধ্যে যাওয়ার পরে চারটি আমলের কথা বলছেন কয়টি আমল জোরে 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 কয়টি কয়টি চারটি আমলের কথা বলেছেন এক নম্বরে বলেছেন আফসুস সালাম নিজেদের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রচলন ঘটাও বেশি পরিমাণে সালাম দাও সালাম যদি দিতে পারো পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা পয়দা হবে সালাম যদি দিতে পারো ঘরের মধ্যে ভালোবাসা mohabbat পয়দা হবে সালাম যদি দিতে পারো সমাজের মধ্যে mohabbat ভালোবাসা পয়দা হবে সালামের উপর আমল যদি করতে পারো সমাজের মধ্যে মারামারি থাকবে না দলাদলি থাকবে না পুরোটা সমাজের মধ্যে আল্লাহ তাআলা mohabbat আর ভালোবাসা দিয়া ভরপুর কইরা দিবে আমার মুসলমান বড় বিশ্ব নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মান সাল্লামা আলা আশরিন রাজুলান মিনাল মুসলিমিন জামাতান আও ফুরাদা সুম্মা মাতা ইয়াউমাহু যালিকা ওয়াজাবাত লাহুল জান্নাহ ওয়া ফি লাইলিহি মিসলা যালিক আল্লাহ নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যদি কোন ব্যক্তি দিনের বেলা 20 জন মুমিন মুসলমানকে সালাম দেয় কয়জন 20 জন কয়জন 20 জন মুমিন মুসলমানকে সালাম দেয় আলাদা আলাদা ভাবে সালাম করুক অথবা জামাতের মধ্যে সালাম করুক যদি কোন ব্যক্তি 20 জন মুমিন মুসলমানকে সালাম দেয় সালাম দেওয়ার পরে যদি ওই দিন ওই ব্যক্তির ইন্তেকাল হয়ে যায় আল্লাহর নবী বলেছেন দালিকে ওয়াজাবাত লাহুল জান্নাত ওই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাতকে ওয়াজিব করে দেন সুবহানাল্লাহ আমলটা কি খুব কঠিন না সহজ সহজ খুব কঠিন না সহজ সহজ 20 জনকে সালাম দাও 20 জন হ্যাঁ মুসলমান ভালো করে শুনো ওঠা বসা করলে কিন্তু বান বন্ধ করে দিব হ্যাঁ ওঠে গেন বসাই দেন যে যে উঠবে ধাক্কা দিবেন 
তামিয়া বসায় লোক লঙ্গি খুলে ফেলেন না পারে মানে পাঁচ দিনে টান দেবেন আর কি মন থাকবো তো সামনে থেকে যেন কেউ উঠতে পারে না খবরদার উঠলে পয়েন্ট বন্ধ করে দিব কথাবার্তা আশেপাশে কোনো কথা হবে না স্টপ একেবারে স্টপ দিনের বেলা কয়েকজনকে সালাম দিবেন কয়েকজন কয়েকজন কয়েকজনকে বিশ জনকে সালাম দিবেন মৌত যে কোনো মুহূর্তে হতে পারে ঠিক কিনা মৌত কি বইলে আসে গতকালকে দুলা গাড়ি দিয়ে ঢাকা থেকে আসছি দুলা গাড়ি আছে না গতকালকে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে না কয়েকজন মারা গেছে হ্যাঁ এক একজন এক এক কথা গিয়ে আমি খবর পাইছি চারজন এ আই এখানে আসে শুনি বিশ জন আপনারা কইতেছেন সতেরো জন যাই হোক সঠিক গণনা কে জানে কে জানে কে জানে কে জানে হ্যাঁ আমি আমার নামটা জোরে খুন কে জানে জোরে ধনী দেন আল্লাহ আল্লাহ আকবর প্রত্যেকটা মানুষের নির্দিষ্ট সময় আছে সময় যখন হয়ে যাবে সময় যখন হয়ে যাবে এক সেকেন্ড আগেও হবে না পরেও হবে না নির্দিষ্ট সময়ে যাইতে প্রস্তুত আছে কি না আল্লাহ পাক আমাদেরকে ইমানের সহিত কবল করে নেন আর একটু আসতে বলেন আমি আরো জোর বলে না আমি দিনের বেলা যদি বীর জনকে সালাম দিতে পারো আর যদি ওই দিন ইন্তেকাল হয়ে যায় তোমার জন্য আল্লাহ পাক জান্নাত ওয়াজিব করে দিবেন ইন্তেকাল হয়ে যায় আল্লাহ রবি বলেছেন ওই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ পাক জান্নাতকে অজিব করে দেন আমার মুসলমান বাইরা এই জন্য বেশি পরিমাণে সালাম দিতে হবে আজকে আমাদের সমাজের মধ্যে সালামের আমল একেবারেই নাই উঠে গেছে সালামের আমল বাড়াইতে হবে আজকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় আমাদের ঘরের মধ্যে অশান্তি শান্তি নাই মা মেয়ে ঝগড়া হয় বাপ ছেলে ঝগড়া হয় চাচা ভাতিজা ঝগড়া হয় এভাবে ঘরের মধ্যে অশান্তি আর অশান্তি অশান্তির দাবানো অঞ্চলে ওঠে কোথাও শান্তি পাওয়া যায় না একমাত্র কারণ হলো ঘরের মধ্যে সালামের আমল নাই ঘরের মধ্যে সালামের আমল নাই ঘরের মধ্যে সালামের আমল চালু করেন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন একজন মুসলমান বাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে বলো আসসালাম আলাইকুম বাই কেমন আছেন কারণ আল্লাহ নবী বলেছেন আসসালাম কালাম কথা বলার পূর্বে তুমি সালাম দাও কথা বলার পূর্বে কি দিতে হবে কথা বলার পূর্বে কি দিতে হবে সালাম দিতে হবে আজকে দেখা যায় বাজারে গেছেন বিয়ের লেগে দেখা হয়েছে তো বিয়ে আসসালাম আলাইকুম তারপরে বলেন কেমন আছে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চান 
শান্তি চান সালামের দিকে ফিরে আসেন সালামের দিকে ফিরে আসেন সালাম দিতে হবে শুদ্ধ করে সালাম দিতে হবে নাকি আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম কি কি সালাম এগুলো मोबाइल जो कल आने के बोले हेलो असलम हेलो আগে হ্যালো বলে হ্যালো মানে কি ও হে হ্যালো ইংরেজি শব্দ এটা তো কথা সালাম কামালাল কামাল কথা বলার পূর্বে সালাম দাও হ্যালো বলার আগে সালাম দাও হ্যালো বলা দরকার নাই মোবাইল রিং তো আসছে রিসিভ করে বলবেন আসসালামু আলাইকুম কি বলবেন কি বলবেন আসসালামু উচ্চারণ করেন আমার সাথে কি বলবেন আসসালামু মনে থাকবে তো মোবাইলে কল আসলে প্রথমে রিসিভ করে বলবেন আসসালামু আলাইকুম বলবেন না হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ডিজিটাল সালাম বন্ধ করেন ডিজিটাল সালাম দিয়া সব হবে না এই যে ফজিলার কথা শুনাইলাম বিশ জনকে সালাম দিবেন মারা গেলে যান না বিশ বিশ বার না বিশ জন না যদি পাঁচশো জনকে বলেন আসসালাম আলাইকুম আর যদি বলেন যান না পাওয়া যাবে না জাহান নাম পাওয়ার সম্ভাবনা আছে কথা বলেন ঠিক কি না সালামটা সালামটা সুন্দর করে দিতে হবে আসসালামু আলাইকুম বলেন আসসালামু আলাইকুম মন থাকবে তো পাঁচত্ব নামাজ করেন কে কে হাত উঠান আল্লাহ পাক কবুল করেন জামাতের সাথে পড়েন না একে একে পড়েন জামাতের সাথে যখন নামাজ পড়েন তখন ইমাম সাব কি কয় আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ এভাবে কয় কি কয় আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ঠিক কি না নামাজের সালাম সাক্ষাতের সালাম এক সালাম নামাজের সালাম সাক্ষাতের সালাম এক সালাম নামাজে বলবেন আসসালামু আলাইকুম সাক্ষাতে বলবেন আসসালাম আলাইকুম হবে না হবে না নামাজে যেই সালাম সাক্ষাত ওই সালাম নামাজে বলবেন আসসালামু আলাইকুম সাক্ষাত বলবেন আসসালামু আলাইকুম মনে থাকবে আল্লাহ নবী তরবারে একজন সাহাবিদ আগমন করেছে এসে বলছে আসসালামু আলাইকুম আল্লাহর হাবিব বলেছেন আলাইকুমসালাম সাবি সালাম দেওয়ার পরে মজলিসে বসে গেছে আল্লাহ নবী বলছেন তার জন্য দশ নিকি জোরে 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 সুবান আল্লাহর আওয়াজ হয় না জোরে জোরে আরেকজন সাহাবি আগমন করেছে আসার পরে বলছে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সালাম দিয়ে বসে গেছে আল্লাহ নবী বলেছেন তার জন্য বিষ্ণু কি বেজার মনে হয় বেজার সুবান আল্লাহ জোরে কন না ভাই আরেকজন সাহেব আগমন করেছে আসার পরে বলছে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আল্লাহ নবী বলেছেন তার জন্য তিরিশ নিকি তার মানে বোঝা গেল আপনি যখন সালাম দিবেন যদি বলেন আসসালামু আলাইকুম দশ নিকি পাইবেন আর যদি বলেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বিশ নিকি পাইবেন আর যদি বলেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ তাহলে তিরিশটা নিকি আপনার আমল নামা এলেই খা দিবেন কে আরো জোরে কে এই জন্য আমার মুসলমান সালাম দিতে হবে শুদ্ধ করে সালাম দিতে হবে আজকে আমাদের সমাজের মধ্যে কিছুদিন আগে আপনারা শুনেছেন টিভি টক শোর ভিতরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রফেসর বলেছে শুদ্ধ করে সালাম দেওয়া নাকি জঙ্গিবাদের আলামত 
शुद्ध कर सालाम बसिमाणे सालाम दाओ की सालाम समस्या नहीं अनुजाई खाद्य खाना खावाओ एम मिस्किन असहाय गरीब मिस्किन जरा आरोप लक्ष्य रखो तुम्हारे खबर पचे जाए गले जाए नष्ट हो जाए खाओ ना सतान के खाओ ना खबर नष्ट हो जाए लोकता गरीब मानुष गरीब लोक गरीब लोक सन्तान खा कान्ना काटी कर बाबा चोक पानी फल के बोले अल्लाह खबर मध्य खबर ना थारण सन्तान कान्ना कर मुसलमान भाई परीक्षा स्वरूप दया कर गरीब मानुषार प्रति रहम करो दया करो नबीर भाष्य अनुजय महान आल्ला तुम्हारे रहम बाड़ा दीबे गरीब मानुष के आप्यन करें मिस्किन के आप्यन करें भिक्षुक के आप्यन करें एक भिक्षुक जो आप दरबारे आसे खबरदार खबरदार धमक दें ना खाली हाथ फिर गरीब 
কোরআন ও কারিম আল্লাহ তাআলা ارشاد করেছেন মা সালাকা কুম ফি সাকর কালু লাম নাকু মিনাল মুসাল্লিন ওয়ালাম নাকু নুতাইমুল মিসকিন আমার মুসলমান ভাইরা আল্লাহ তাআলা কিয়ামত যখন কায়েম করবেন মানুষের জান্নাত জাহান্নামের ফয়সালা হয়ে যাবে জাহান্নামবাসীগণ জাহান্নামের মধ্যে চলে যাবে জান্নাতবাসীগণ জান্নাতের মধ্যে চলে যাবে জান্নাতবাসীগণ জাহান্নামীদেরকে দেখতে পাবে জান্নাতবাসীগণ জাহান্নামীদেরকে প্রশ্ন করবে মা সালাকে গুমফি সাকর একটা জাহান্নামের নাম হলো সাকর এই সাকর নামক জাহান্নামীদেরকে জান্নাতবাসীগণ প্রশ্ন করবে ভাই একটা এলাকার মধ্যে বসবাস করেছি একই জায়গায় তো আসন দেখেছিলাম আজকে আমি জান্নাতের মধ্যে চলে আসলাম তুমি কেন জাহান্নামের মধ্যে গেলা জান্নাতবাসীগণ জাহান্নামীকে প্রশ্ন করবে কি ব্যাপার জাহান্নামে কেন গেলা কেন কি কারণে জাহান্নামে গেলা জাহান্নামে ব্যক্তি তিনটা উত্তর দিবে তিন কারণে জাহান্নামে আসছে কয়টা উত্তর তিনটা উত্তর কয়টা তিনটা উত্তর শুনবেন তো না শেষ করে দেব আমার ডাইরেক্ট আমার দিকে একটু থাকে নেদিক সেদিক থাকে আমার ভাইরা জান্নাত বাসীগণ জাহান নামিকে জাহান নামি বাসিন্দাকে প্রশ্ন করবে কেন তুমি জাহান নামে গেলা জাহান নামি ব্যক্তি নিজেই উত্তরে বলবে তিন কারণে জাহান নামে আসছি কয় কারণ এক নম্বর কারণ জাহান্নাম ব্যক্তি এক নম্বরে উত্তরে বলবে দুনিয়ার মধ্যে তুমি মুসল্লি ছিলা জান্নাতে গেছ আর আমি মুসল্লি ছিলাম না নামাজ পড়তাম না এই কারণে জাহান নামে আসছি কি কারণে নামাজ পড়ত না নামাজ না পড়ার কারণে জাহান নামি নামাজ না পড়ার কারণে জাহান নামি ও আমার যুবক ভাই মসজিদে যাও না আজান হয়ে যায় ফেসবুক চালাও চ্যাটিং করো এমোতে কথা বলো ইউটিউবে থাকো বাইবার চালাও খবরদার নামাজ না পড়লে জাহান নাম ছাড়াও পাওয়াই থাকবে না নামাজ পড়ো নামাজ পড়ো নামাজ ছাড়া কোনো গতি নাই জাহান নাম থেকে বাঁচতে চাইলে তোমাকে নামাজ করতে হবে নামাজ নামাজ কয়েক তো ভাই আরো জোরে আরো জোরে কয়েক তো পাঁচ অক্ত নামাজ পাঁচ অক্ত নামাজ পড়তে হবে পাঁচ অক্ত নামাজ ফরাস করেছেন কে মেয়ারাজের ঘটনা অনেক লম্বা চোরা শুনাইলে রাত শেষ হয়ে যাবে সেদিকে যাব না মেয়ারাজের রজনীতে আল্লাহর সাথে কথা হয়েছে কি হয় নাই নবীর সাথে আল্লাহর সাথে হ্যাঁ দূরত্ব বজায় রেখা নাকি একদম কাছাকাছি কাছাকাছি না দূরত্ব বজায় রেখা কাছাকাছি মেরাজ থেকে আসার সময় আল্লাহ তালা নবীকে বলছে নবী জমিনে যাইবেন উম্মতের কাছে যাইবেন পাঁচ পঞ্চাশ সত্য নামাজ হাদিয়া দিলাম উম্মতের জন্য পঞ্চাশ সত্য নামাজ নেওয়া যায় সুবাহান আল্লাহ বিশাল লম্বা চোরা ঘটনা পঞ্চাশত্য নামাজ নিয়া আল্লাহর হাবিব জমিনে রওনা হয়েছে ছয় নাম্বার আকাশে দেখা হয়েছে মোসানবীর সঙ্গে মোসানবী বলছে কি ব্যাপার উম্মতের জন্য আল্লাহ কি দিয়েছেন 
বলে বেশি কিছু দেন নাই মাত্র পঞ্চাশ অত্ত নামাজ দিয়েছে মোসাল্লাম মাথায় হাত দিয়েছে কয় কি রাজনীতি করব আল্লাহর কাছে যান কমাইয়া নিয়ে আসেন তো নবী আল্লাহর কাছে গেছে পাঁচ অক্ত কমাইছে পঁয়তাল্লিশ অক্ত নিয়ে আবার আবার মোসানবীর সঙ্গে দেখা কয়েকত কমাইলো পাঁচ অক্ত কমাই দিছে পঁয়তাল্লিশ অক্ত বাকি আছে যে সম্ভব না আবারও যান আবারও গেছে আবারও পাঁচ অক্ত কমাইছে আবারও দেখা মোসানবীর সঙ্গে কয়েকত চল্লিশ অক্ত এখনো আছে সম্ভব না যান 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 এইভাবে নয় বার গেছে পাঁচ অক্ত করে কমাইছে গেল কয়েকত পাঁচ চল্লিশ অক্ত চলে গেল বাকি রইল কয়েকত মোসানবী কয় আবারও যান এটাও পারবো না এবার আল্লাহ নবী কয় এবার গেল তো সবই রাইখা দেবো তো খালি হাতে যেত মুসলমান শোনো দেখো আল্লাহ পাক কত বড় রহমান কত বড় রহিম আল্লাহ নবীকে বলছে পঞ্চাশ অক্ত নামাজ পরস করে দিয়েছিলাম আপনার উন্মতের জন্য কষ্ট হবে বলে পঞ্চাশ অক্ত থেকে কমাইয়া কমাইয়া পঁয়তাল্লিশ অক্ত কমাইয়া দিলাম পাঁচ অক্ত নামাজ বাকি রেখে দিলাম তবে আপনার কোন অন্য যদি এই পাঁচ অক্ত নামাজ গুরুত্ব সহকারে খুশু খুজুর সঙ্গে আদায় করে তাহলে আমি আল্লাহ তাল ওই বান্দাকে পঞ্চাশ অক্ত নামাজ আদায় করার সোয়াব দান করব কল্যাণের দিকে আসো 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 নামাজের দিকে আসো আর মুসলমানের বাচ্চা মসজিদে যায় না বাজারের দিকে যায় মুসলমানের বাচ্চা দোকান বন্ধ থাকে খেলাধুলার মধ্যে ব্যস্ত থাকে মনে করে নামাজ পড়তে গেলে ব্যবসা বাণিজ্য কমে যাবে নামাজ পড়তে গেলে বেচা কিনা কমে যাবে নামাজ পড়তে গেলে ইনকাম কমে যাবে আসল কি তাই ও ভাই না 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 নামাজ পড়তে গেলে ইনকাম কমবে না নামাজ পড়তে গেলে বেচা কিনা কমবে না নামাজ পড়তে গেলে তোমার কামাই রুজির মধ্যে বরকত হবে কারণ রিজিকের মালিক তো একমাত্র আল্লাহ কথা বলেন ঠিক কি না আসমানের নিচে জমিনের মধ্যে যত বিচরণশীল প্রাণী রয়েছে সকল প্রাণী রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহ পাক নিজ জিম্মার মধ্যে নিয়ে নিছেন সুবাহার আল্লাহ অতএব আমার মুসলমান ভাইরা নামাজ না পড়ে ব্যবসা করতে যাও মনে মনে ভাবো ইনকাম করবা লাখ টাকা কামাই করবা না 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 ও মুসলমানের বাচ্চা ভালো করে শুনে রাখো যদি পাঁচ অক্ত নামাজ ঠিক মতো আদায় করে দোকানের মধ্যে গিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করো নামাজের খাতিরে বেচা কিনা কম হইল এটার ভিতরে বরকত দিয়া দিবে কে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এই নামাজের খাতিরে এটার ভিতরে বরকত দিয়া দিবে প্রিয় ভাইরা কোরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বারবার নামাজের কথা বলছেন তিরিশ পরা কোরআন তিরিশ পরা কোরআনের মধ্যে আল্লাহ পাক একশত চোদ্দটি সুরা নাজিল করেছেন ছয় হাজার ছয় শত শিশুটি আয়াত এই কোরআনের মধ্যে রয়েছে এই কোরআনের মধ্যে আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিন এত বেশি পরিমাণ নামাজের কথা বলছেন অন্য কোনো আমলের কথা 
বার বার বলেন নাই আল্লাহ পাক ত্রিশ পরা কোরআনের মধ্যে এই নামাজের কথা একবার নয় দুইবার না পঞ্চাশ বার না ষাট বার নয় এই নামাজের কথা আল্লাহ পাক প্রায় বাসি জায়গার মধ্যে বলেছেন সুবাহাল আল্লাহ নামাজ নামাজ পড়ো কার কথা বলছে নামাজ নামাজের কথা কে বলছে কে বলছে আওয়াজ করে আওয়াজ করে কে বলছে আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ পাক রবুল আলমিন বার বার নামাজের কথা বলছেন আমার মুসলমান ভাইরা যাতে করে উন্মত নামাজ বুকি হয়ে যায় নামাজ ছাড়া জিন্দিগি যাপন না করে একটা কথা যদি আপনার বাবা আপনাকে বারবার বলে তাহলে ওই কথাটা আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে না আল্লাহ পাক নামাজের কথাটা বারবার বলছেন বারবার বলছেন যাতে করে উন্মত এই নামাজকে গুরুত্ব সহকারে আদায় করে আফসুস আমরা আল্লাহ পাক যত গুরুত্ব দিয়েছেন আমরা তত এটাকে অবহেলিত করছি ঠিক কি না আজকে পাঁচত্ব নামাজের সংখ্যা খুব কম পাওয়া যাবে খুব কম প্রিয় ভাইরা প্রিয় ভাই নামাজের দিকে আসো নামাজের দিকে আসো কল্যাণের দিকে আসো তুমি যদি মনে করো নামাজ ছাড়া ইনকাম করবা লক্ষ কোটি টাকার মালিক হবা তোমার স্বপ্ন তোমার স্বপ্ন বাস্তবায়ন হতে পারে তুমি মনে রাখো অন্তরের শান্তি তুমি কখনো পাইবা না খেয়াল করে দেখেন লক্ষ কোটি টাকার মালিক নামাজ পড়ে না মদ খায় গাঞ্জা খায় হেরন খায় ইয়াবা খায় বাবা খায় সিগারেট খায় বেড়ি খায় নেশার মধ্যে লিপ্ত থাকে লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক কোটি কোটি টাকার মালিক অন্তরে শান্তি নাই রাতের বেলা ঘুম মায় না আছে কি নাই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া মিললাই ভালোবাসা নাই गरीब मानुषा रिक्शा बंद कर दिए मस्जिदे चले जाए मस्जिदे जामाम सहेबर संगे नाम आदाय कर তারপরে মোরাজাতে বলে আল্লাহ গরিব মানুষ ব্যবসা বাণিজ্য নাই মাথার গাম পায়ে ফেলে তোমার হালাল হালাল ভাবে ইনকাম করেছে মাথার গাম পায়ে ফেলে প্রচন্ড রোগের মধ্যে রিক্সা চালিয়ে ইনকাম করেছি বেশি টাকা পাই নাই অল্প টাকা পেয়েছি মালিক রিসিকের মালিক তুমি আল্লাহ আল্লাহ এই অল্প টাকার মধ্যে তুমি বরকত দিয়া দাও এই অল্প টাকার মধ্যে তুমি আমাকে বরকত দান করো মসজিদ থেকে বের হইয়া বাসার মধ্যে যায় আহারে ভালো খাদ্য খানা নাই হয়তো মরিচ ভাটা দিয়ে ভাত খাবে কিন্তু কেমন যেন ওই ভাত খেয়ে এমন একটা ঘুম দেয় যেন জান্নাতি ঘুম দুনিয়ার মধ্যে সে ঘুমায়া যায় সন্তান সন্ততির মধ্যে ভালোবাসা আছে মারামারি নাই হিংসা অহংকার নাই 
আমার ভাইরা লক্ষ টাকার মালিক নামাজ পড়ে না কিন্তু ঘরের মধ্যে যা দেখেন ঘরের মধ্যে শান্তি নাই রাতের বেলা ঘুমাইতে পারে না ট্যাবলেট খাই তবু রাত তিনটার আগে ঘুম হয় না কথা বলেন ঠিক কি না এই জন্য নামাজ পড়েন নামাজ নামাজ না পড়ে আপনি শান্তি তালাস করেন না নামাজ না পড়ে আপনি অন্য কোথাও শান্তি খোঁজ করবেন না নামাজের দিকে আসেন নামাজের দিকে আসেন নামাজের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে না গাফলতি করবা না কারণ যারা সেও নামাজের ব্যাপারে গাফে ওদের ধ্বংস অনিবার্য দুনিয়ার জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে আখেরাতের জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে জাহান নাম ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না আমার মুসলমান বয়ান শেষ করে দিব শেষ পর্যায়ে চলে আসছি অল্প সময় বসবেন জাহান নামী ব্যক্তি নিজে উত্তরে বলবে তিন কারণে জাহান নামে আসছি কয় কারণ এক নাম্বার কারণ বলবে এক নাম্বার কারণ বলবে দুনিয়াতে মুসল্লি ছিলাম না দুই নাম্বার কারণ বলবে নামাজ নিয়ে একটু আলোচনা করলাম ওয়াজের লাইন এখন খুঁজে পাইছেন বিশ্বনবী কয়টা আমলের কথা বলছিল মতি নাই এক নাম্বার এইভাবে হাত উচ্চা করেন আঙ্গুল উচ্চা করেন এক নাম্বার এক নাম্বার মুখাস্ত সবাই কয় না এক নাম্বার আরো যে এক নাম্বার আওয়াজ হয় না নৌকার মিছিল গেলে তো মনে নৌকা গানের শেষ ওখানে মিছিল আওয়াজ আর এই ওয়াজ মাহফিল কোরআনের মাহফিল আওয়াজ হয় না কথা বলেন ঠিক কি না হ্যাঁ মুসলমান চিৎকার দিয়ে বলো আমল কয়টাপ আমল কয়টাপ এক নাম্বার আমল দুই নাম্বার তারপরে কোরআন থেকে বলছি আমি জাহান নামী ব্যক্তি নিজে উত্তরে বলবে তিন কারণে জাহান নামে আসছি এক নম্বর হলো নামাজ পড়তাম না দুই নাম্বার কারণ হলো মিসকিন কে খাওয়াইতাম না আপনার টাকা পয়সা আছে মিসকিনকে খাওয়াইবেন না শুধু নিজের পকেটে ঢুকাইবেন অনেকে আছে খালি পকেটে ঢুকাই নিজেও খায় না ছেলে মেয়েও খাওয়ায় না আছে কি নাই এগুলোর নাম হলো হার কিপ্টা কি কিপ্টা সমাজে কিছু আছে না তাহলে আমি অনেককে দেখছি এক পকেটও রাখে নাই যে দিকে যে দিকে একটা জোলা বানায় জোলা এদিকে ঢুকায় নিজেও খায় না সন্তানকেও খাওয়ায় না স্ত্রীকেও খাওয়ায় না ভাইকেও দেয় না মা বাবাকেও খাওয়ায় না সমাজও দান করে না নিজেও খায় না খালি এদিকে ঢুকায় আচ্ছা এই মানুষটা মারা গেলে কি এগুলো নিয়ে যায় জোরে করে নিয়ে যায় কি করে যায় যাই খেয়ে তো যায় তা লাভ কি লাভ কি আপনি দান করেন খাওয়ান এর দ্বারা আপনার জান্নাতের রাস্তা সহজ হয়ে যাবে সুবান আল্লাহ ঘুম থেকে উঠতে করেন জোরে কন্যা সুবাহান আল্লাহ সুবান আল্লাহ কন্যা কে সত্যি কি নাই নাকি আপনাদের সুবান আল্লাহ বললে লাভ না লস লাভ না লস হাদিস শরীফের মধ্যে বিশ্ব আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন একবার সুবাহান আল্লাহ বললে মিজানের পাল্লা অর্ধেক বাড়ি হয়ে যায় আরো জোরে সুবাহান আল্লাহ আজিম এইভাবে যতবার সুবাহান আল্লাহ বলবেন গাছ তৈরি করে দিবেন কে গাছটা কি ছোট গাছটা ছোট 
কেমন গরু এক ভাই কয়ে ফেলাছে নিজে জানে গাছের দূরত্ব গাছের ছায়া এত বিস্তৃত হবে শক্তিশালী আরবি ঘোড়া যদি একশত বছর দৌড়া দৌড়ি করে তো ওই গাছের ছায়া অতিক্রম করতে পারবে না এই জন্য প্রিয় ভাইরা এই জিগির গুলো বেশি পরিমাণে করতে হবে আমার মুসলমান ভাইরা আমল চাচা দুই নম্বর আমল অভাবী মানুষকে খাদ্যখানা খাওয়ান অভাবী মানুষ তাদেরকে খাদ্যখানা খাওয়ান এর দ্বারা জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দিবে কে যারা দানশীল দান করে অভাবী মানুষকে খাদ্য খানা খাওয়ায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই দানের উসিলা করে ওই মানুষটাকে আল্লাহর কাছাকাছি কইরা দেন আল্লাহর কাছাকাছি করিব উম্মিন আল্লাহ দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর কাছাকাছি চলে যায় করিব উম্মিন আল জান্না জান্নাতের কাছাকাছি চলে যায় করিব উম্মিন আল নাস মানুষের ভালোবাসা অর্জন করতে পারে বাহিদ উম্মিন আল নার জাহান নাম থেকে দূরে চলে যায় পক্ষান্তরে যারা বখিল কিপ্তা কৃপন এই মানুষগুলো আল্লাহ থেকে দূরে সরে যায় জান্নাত থেকে দূরে সরে যায় মানুষ থেকে দূরে সরে যায় জাহান নামের একেবারে কাছাকাছি চলে যায় নাউজুবিল্লাহ আলী কোথায় যেতে চান জান্নাতে না জাহান নামে এই জান্নাতে কে কি যাইবেন না আতুডাল বলছে আতুডের আরে এহারও বুঝেন নাই মনে হয় বলছি জান্নাতে কে কে যাইবেন না এবার জান্নাতে কে কে যাইবেন একটু একটু দেখি একটু দেখি আল্লাহ পাক আমাদেরকে কবল করেন আমাদের ইমান এবং আমলকে দুরস্থ করে দেন আমাদের জান্নাতের রাস্তাকে সহজ করে দেন পরকে আনে আমাদেরকে জান্নাত দান করেন প্রিয় ভাইয়েরা অনেক রাত হয়ে গেছে দুইটা আমলের কথা বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ দুইটা আমল বললে সংক্ষিপ্ত বলে শেষ করে দিই থাকবেন না থাকবেন আচ্ছা আচ্ছা তো দশ মিনিটে পাঁচ মিনিট করে দুইটা আমল শেষ করে দিই চারটা আমল এক নাম্বারে সালাম দুই নাম্বারে অভাবী মানুষকে খাদ্য খানা খাওয়াইবেন বিড়ি খাওয়াইন না খবরদার এক টান দেয় এক ধর দোষ আছে কি নাই বিড়ি খাওয়ালে সব হবে না গুনা হবে সিগারেট খাওয়ালে সব হবে না গুনা হবে মদ খাওয়াইলে হিরোইন খাওয়াইলে নেশা খাওয়াইলে খবরদার ভাই এগুলো করেন না ভালো জিনিস খাওয়াইবেন মাদ্রাসায় দান করবেন এতে সব না লস আল্লাহ পাক কবল করেন আমার মুসলমান ভাইয়েরা আল্লাহ নবী তিন নাম্বার আমলের কথা বলেছেন নসিল আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখবা আত্মীয়তার বন্ধন বিচ্ছিন্ন করবা না সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করবে না ভাই বোন বাবার মৃত্যুর পরে জমিন নিয়ে সম্পদ নিয়ে মারামারি করে 
সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করবা না আজকে আমাদের সমাজের মধ্যে কত ভাই এমন রয়েছে যে বাবা মারা যাওয়ার সাথে সাথে সম্পদগুলো নিজের আয়ত্ত নিয়ে যায় বোনকে ঠকাই বোনকে দেয় না আছে কি নাই এখানে নাই মন হয় অনেক ভাই তো এমন রয়েছে मारामारी बंद भाई सम्पद सम्पद देना मध्य जग्रा है সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় মৃত্যু পর্যন্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন থাকে সম্পর্ক জোড়া লাগায় না আমার মুসলমান মায়েরা এই জন্য আল্লাহর হাবিব বলেছেন যারা আত্মীয় তার বন্ধন বিচ্ছিন্ন করবে তারা কখনো জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করবে না আত্মীয় তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জাহান নামের যাত্রী হবে আমার মুসলমান মায়েরা বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম তিন নম্বর আমলের কথা বললেন আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখবা আত্মীয়তার বন্ধন বিচ্ছিন্ন করবা না আত্মীয়তার বন্ধন জোড়া লাগাইবা আত্মীয়তার বন্ধনের মধ্যে কখনো কাটাকাটি করবা না ভাই ভাই মিল রাখবা ভাই বোন মিল রাখবা দুই বোন মিল রাখবা মামা ভাগিনা মিল রাখবা চাচা ভাতিজা মিল রাখবা দাদা নাতি মিল রাখবা নানা নাতি মিল রাখবা মামা ভাগিনার মধ্যে মিল রাখবা খবরদার 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 দুনিয়ার ধন সম্পদ নিয়া দুনিয়ার তুচ্ছ বিষয় নিয়া আত্মীয়তার মধ্যে মারামারি সৃষ্টি করবা না মারামারি সৃষ্টি করে আত্মীয়তার বন্ধন বিচ্ছিন্ন করে দিবা না আমার মুসলমান ভাইরা অত্যন্ত দুঃখ আর কষ্টের কথা হল আমাদের সমাজের মধ্যে কত যুবক এমন রয়েছে বৃদ্ধ মা বাবার সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে কথা বলেন ঠিক কিনা আরে আরে যেই বাবা যেই মা তোমার জন্য এত কষ্ট করলো তোমার জন্য মাথার গাম পায়ে ফেলাইয়া রিক্সা চালাইয়া ইনকাম করে তোমাকে পড়াশোনা করাইলো তোমাকে বড় করলো তোমাকে খাওয়াইলো নিজে কষ্ট থাইকা তোমাকে আরামে রাখলো তুমি বড় হইয়া এই বাবার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দিলে আহারে ও যুবক ও যুবক মনে রাখো আর জান্নাত তাহারা খোদা আমির উম মাহা তোমার বেহস্ত পিলের দরবারে জান্নাত খুঁজো পিলের কাছে হাতিয়া নিয়ে যাও ও যুবক খোদার কসম খেয়ে বলি বাপ মাকে কষ্ট দিয়া পিলের দরবারে যদি পাইয়া থাকো কখনো জান্নাতে যাইবে না জাহান্নাম ছাড়া উপায় থাকবে না জান্নাত খোঁজো বাবার কাছে যাও জান্নাত খোঁজো মায়ের পাপা বসে থাকো মায়ের কাছে যাও বাবার কাছে যাও বাবা মার কাছ থেকে দোয়া নাও বাবা মায়ের সাথে বেয়াদবি করবে না বাবা মায়ের সাথে অসাধু আচরণ করবে না মা বাবার সাথে কখনো খারাপ আচরণ করবে না প্রিয় ভাইরা কোরআনুল করিমের মধ্যে আল্লাহ তালাই সম্পর্কে সাফ করেছেন আল্লাহ করেছেন আল্লাহ ছাড়া আর কোন অন্য কারো আইবাদত করো না করা যাবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আইবাদত করা যাবে অন্য কারো আইবাদত করা যাবে না আমাদের সব কিছু কার জন্য এই নামাজ এই সেজদা এই রুকু এই সব কিছু কার জন্য কার জন্য আল্লাহর জন্য তোমার জীবদ্দশায় মা বাবা যদি বৃদ্ধ হয়ে যায় 
তোমার জীবন দশায় যদি মাকে অথবা বাবাকে অথবা যে কোনো একজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পাও তাদেরকে উফ শব্দটিও বলিও না তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার ধমক তো দূরের কথা তাদের সামনে উফ এবং বিরক্তকর শব্দ উচ্চারণ করবে না মুফাসিন কিরাম লিখেছেন অনেক সময় মানুষ ব্যথা পাইলে উফ বলে না উফ মুফাসিন কিরাম লিখেছেন যে মা বাবার সামনে যদি ব্যথা পাও মা বাবার সামনে উফ এই শব্দটা উচ্চারণ করো না তোমার দয়ের দুটি দানা বিছায় দাও মা বাবার সাথে কখনো বাহাদুরের সাথে চলবা না মাথা উঁচু করে কথা বলবে না ঘা উঁচু করে কথা বলবে না হাত নড়ে নড়ে কথা বলবে না মা বাবার সামনে যখন যাবা সুন্দর করে যাবা তোমার নজরকে নিচে রাখবা বড়ি উঁচা করবো না বড়ি তুমি নিচে রাখবো মায়ের সামনে যখন তুমি যাইবা কণ্ঠ নিচু রাখবা মায়ের সামনে যখন যাইবা খবরদার খবরদার যুবক মায়ের সামনে উচ্চ কণ্ঠে কথা বলবে না তোমার মা কিন্তু ওই মা যে মা দশ দিন দশ মাস দশ দিন গর্ভ রেখে তোমাকে দুনিয়া থেকে জন্ম দিয়েছে তো তোমার এমন রয়েছে সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মা দুনিয়া থেকে বিদায় নেয় মায়ের কত কষ্ট হয় তুমি কি জানো ও যুবক শুনতে আসছো শীত রজনী শুরু হয়ে গেছে বাড়িতে যারা দেখবা সবাই ঘুমায় আছে তোমার মা এখনো কিন্তু ঘুমানবে তোমার মা এখনো তোমার অপেক্ষায় রয়েছেন তোমার মা তুমি যেন তারপরে ঘুমাবে তোমাকে খাবার দিবে তোমার সাথে তোমার অপেক্ষায় আছে এমন মায়ের সঙ্গে সুন্দরী বউ পায়া বলে যায় না এমন মাকে সুন্দরী বউ পায়া তুমি মাকে কষ্ট দিও না খবরদার 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 যুবক মায়ের সামনে বড়ি উঁচু করে কথা বলবা না চোখ রাঙ্গাইয়া কথা বলবা না মায়ের সামনে হাত উঁচা করে কথা বলবা না মায়ের সামনে যখন কথা বলবা কণ্ঠ নিচু রাখবা বডি নিচে রাখবা চোখ তুমি নিচু রাখবা সম্মানের সাথে মায়ের সাথে কথা বলবা তারপরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দোয়া শিখাই দিয়েছেন বলেন রব্বির হাম হুমাপ রব্বির হাম হুমা কেমা রব্বায়ানি সবই রব রব্বির হাম হুমা কেমা রব্বায়ানি সবই রব মায়ের জন্য দোয়া করো বাবার জন্য দোয়া করো অনেকে মনে করে মায়ের এমতি কালের পরেই দোয়া না 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 মায়ের এমতি কালের পরে বাবার এমতি কালের পরেই দোয়া না এমতি কালের আগে ও করবা পরও করবা ও যুবক তুমি যখন নমাজ পড়তে যাইবা হাত উঠাইয়া দোয়া করবা রব্বির হাম হুমা কেমা রব্বায়ানি সবই কেমন দয়া করেছেন কেমন আদর স্নেহ ভালোবাসা দিয়েছেন তুমিও আমার মাকে আমার বাবাকে ওইভাবে আদর করো আদর স্নেহ ভালোবাসা দাও রহন করো তোমার মা নাই তোমার বাবা নাই মায়ের কথা মনে করো মা তোমাকে কত ভালোবেসেছি মহাব্বত করেছে যুবক মায়ের জন্য দোয়া করো আল্লাহকে বলো আল্লাহ 
মা দুনিয়ার বাড়িতে বেঁচে নাই বাবা দুনিয়ার বাড়িতে বেঁচে নাই জান্নাতের বাগান বানাইয়া দাও আমার মা বাবার কবরের আজাদ মাফ করে দাও আমার মা বাবার কবর গুলোকে জান্নাতের টুকরা বানাইয়া দাও তুমি যদি এই দোয়া করতে পারো আল্লাহ হামি করেছেন তোমার দোয়া কবুল করা হবে আল্লাহর হাবিব বলেছেন ইনা মাতাল ইনসান ইন কত আন হো আমাল হো ইল্লা মিন সালাসা ইল্লা মিন সনাকদিন জারিয়াতিন আবু আইলমিন ইনতাফা বিহি আওয়ালা দিন সালিহিন ইয়াদাউ লাহু আল্লাহর নবী বলেছেন নেকর সন্তান যখন আল্লাহর কাছে দোয়া করে বাপ মার জন্য ও মুসলমান ভাইরা বিশ্বনে মিথ্যা কথা বলতে পারে না বিশ্বনবী যা বলেছেন সব সত্য কথা বিশ্বনবীর কথা অনুযায়ী তুমি যখন বাপ মার জন্য দোয়া করবা তোমার দোয়া কবুল করে নিবেন তোমার মা বাবার কবর থেকে আল্লাহ জান্নাতের টুকরা বানাইয়া দিবি তিন নম্বর আমলের কথা আল্লাহ নবী বলেছেন আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখবা আত্মীয়তার বন্ধন বিচ্ছিন্ন করবা না বিশেষ করে মা বাবার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করবে না মা বাবার সাথে খারাপ আচরণ করবে না মা বাবার সাথে বেহাদুরি করবে না মা বাবার সাথে চোখ রাঙ্গা কথা বলবে না মা বাবার সামনে তুমি বুক ফুলে কথা বলবে না মায়ের সামনে বাবার সামনে অত্যন্ত সুন্দরভাবে কথা বলো সম্মানের সাথে কথা বলতে আদেশ করেছেন কে কথা বলবো তো ইনশাল্লাহ মা বাবার সাথে সুন্দর আচরণ করব আমার মুসলমান ভাইরা চার নম্বর আমল কয় নাম্বার এক নাম্বারে সালাম দুই নাম্বারে অবাবি মিসকিনকে খাওয়াইতে হবে তিন নাম্বারে আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখতে হবে চার নাম্বারে আল্লাহর হাবিব বলেছেন ঘুম তন্দ্র আল্লাহকে স্পর্শ করতে পারে না আল্লাহ তার ঘুমান এই জন্য আল্লাহর হাবিব বলছেন অসল্য বিল্লাইলি অন্যা শনি এমন গভীর রজনীতে মানুষগুলো ঘুমায় যায় তখন তোমরা ঘুমাই দানা আল্লাহ আকবর বলো তাহার জোতে নামাজ আদায় করো কিসের নামাজ কিসের নামাজ তাহার জোতে নামাজ আদায় করো তাহার জোতে নামাজ মনে রাখবেন তারপরে <laughs> আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে আমি এখনই দোয়া করে দিচ্ছি আপনারা একটু শান্তভাবে বসুন দিয়ে কথাবার্তা বলবেন না আমার আলোচনা শেষ এই চারটি আমল লাস্ট কি নামাজ তারপরে কি করতে হবে কি করতে হবে তাহার যুদ্ধ নামাজ করেন কিভাবে ফজরের নামাজে তো কম বললে নিচে যায় ঠিক হ্যাঁ তাহার যুদ্ধের অভ্যাস করেন তাহার যুদ্ধের অভ্যাস করেন ফজরের নামাজ তো ফরজ তাহার যুদ্ধ ফরজ না নফল কিন্তু এটার দাম আল্লাহর কাছে অনেক অনেক প্রিয় 
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا الله باك بالشن هي كم بالولا نبي كيف بالشه نبي مزمل نبي نام قم الليل إلا قليلا راتير كيشوان شو أبي كيام كرين راتير كيشوان شو أبي كيام كرين نرتاح تهجد نماز أداي كرين أبي تهجد نماز أداي كرين أبنا شامبور تو الله شده شامبور تو كايم هيا جابي سبحان الله أي جنو بيو باي رامر تهجد نماز أداي كرين تار بدي أبي الله كاتش دعاء كرين الله كاتش دعاء كرين الله كاتش دعاء كرين جا كيشو بول بين सब कुछ अल्लाह ताला कबूल करेंगे। छुट्टे एक तरह घटना बोले मुनाजत दिया दीच। दुआ संपर के भला कुड़े सुनें। अब दुआ और मुखोले आई बादा। दुआ हले आई बादा तेरे मगस। संगत के वास सुनचें। मुनाजत ना दिया चुला जाए। ते इधर तो कबूल ना हो ही दिपा। ये जो वास माफिल आपकी सुन लें। इधर तो कबूल ना होते पड़े अब भी तू दुआ करे ना लार क्या चे अल्लाह तेरे कबूल करे ना आई बात तो तेरे माँगो सुन दुआ ये दुआ अपनी कर बैं ये दुआ जो दे अपनी करे तो हमने अल्लाह ताला आपके समस्त दुआ कबूल करने बैं समस्त आई बात तो कबूल करने बैं आज के अमादेर समाजेर मुद्दे ओने के दु जे अल्लाह के साथ चाइलाम, अल्लाह तुम इटा दिया दो, इटा दिया दो, अल्लाह पाक दिलो ना, निराश हो जाए, जे अल्लाह के साथ चाइलाम, अल्लाह दिलो ना, अरे भाई, तारा हुरा करेना, जे द्वार मुद्द तारा हुरा होए, वो ही दुआ अल्लाह पाला, कबूल करेना, अल्लाह पाक के हबीब बोल चेनो दो अल्लाह, � विश्वासर संगे दुआ करो, विश्वास नहीं है दुआ करो, ये विश्वास नहीं है दुआ करो जामी, जय दुआ कर ची, अल्लाह डायरेक्ट शोरा शोरी कबूल करे निचेन, ये विश्वास नहीं है दुआ करो, देख बाप तुम्हार समस्त दुआ, अल्लाह समस्त दुआ कबूल करे निवेन, इन्ना रब्बा कुम हायुन करीमुन يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يرده ما صفر الله أكبر الله الحبيب بوشن تما در رات تما در الله تنتو لجد شيل بون دالو سبحان الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يرده ما صفر الله الحبيب بوشن بندا جكون هات وطاء الله كتشي الله پاک و تنتو لجد شيل बंदर खाली हाथ फिर आदि तल्ला पाक लोच बुध करे बंदर खाली हाथ फिर आदि तल्ला पाक लोच बुध करे अल्लाह पाक बंदर हाथ खाली फिर आजन ना कबूल करे ना किचु ना किचु अल्लाह पाक जन अल्लाह पाक बंद के फिर आजन ना ओ जुबान ओ पत्रम दरना ना बनेरा ओ मर मुनुप्पी बदरा दिल देखे नरम करे द्वार जन पोस्तु दिगो हन करे विशेष नहीं द्वार करे की समस्या अल्लाह के सचान जुड़ी अल्लाह के सचाई दी पारे दायरे छोस्तु तो अल्लाह कबूल करे नी बेल अल्लाह कबूल करने पे एक तो अल्लाह पर खाली हाथी फिरे आदि बनना। शायद मुफ्ती आमीन रहमतुल्लाह याले ते गोटों ना सुनाई थे ते एक तो बुजुर्गो तहाँ जोतन नमाज पढ़े तहाँ जोतन नमाज खादेम के दाखे खादेम गुम्चे के चागो उजूर पानी दाव खादेम उजूर पानी दाए तहाँ जोतन नमाज आदाय करे तार पढ़े बुजुर्गो हाथ जब तो नमाज़ आता है कुन अल्लाह के साथ उठाए अल्लाह की बोले रब बना तीना फिर दुनिया हसन है तो वफ़ी ला खिलौत यह सना कीना आगाह बनना अल्लाह दुनिया के भलाई दान करो आखिर तेरे भलाई दान करो जहाँ नमिरा गुंते के हवाज़त करो गायब थे के आवाज़ आशे कबूल कर लेना बीती और दिन बुजुर्ग खादम के नाक से बोले उधर पानी दो तहाँ जुट कर बो दुआ कर बो खादम बोले अल्लाह वाली तहाँ जुट बोले दुआ करे कीला अपना कुनो किचुई कबूल होए ना गए थे कबाज़ा से 
বুজুর্গ বলে তুমি শুনে ফেলাইছো বলে হা শুনে ফেলাইছি বলে কয়দিন শুনছো বলে একদিন শুনছি এবার বুজুর্গ আফসোস করে বলে তাহারে একদিন শুই না নিরাশ হয়ে গেছ অথচ কোরআন শরীফের মধ্যে আসছে আমার কাছে চাও আমার কাছে দোয়া করো যদি দোয়া করার মতো দোয়া করতে পারো আমি আল্লাহ খালি হাতে ফিরে দিব না সমস্ত দোয়া গুলো কবল বুজুর্গ বলছে খাবেন একদিন সঞ্চ নিরাশ হয়ে গেছো আমি একদিন না আজকে তিরিশ বছর যাব দোয়া করি গায়ের থেকে আওয়াজ আসে কবুল করলাম না তিরিশ বছরের মধ্যে একদিন তাহার যদর দোয়া মিস করি নাই কাজা করি নাই আজ পর্যন্ত তাহার যোদার দোয়া জারি রাখছি বুজুর্গ যখন এই কথা বলছে সাথে সাথে আসমান থেকে গায়ের থেকে আওয়াজ আসছে বুজুর্গ জীবনে যত দোয়া করছো তাহার যুদ্ধ করছো সমস্ত দোয়া তাহার যুদ্ধ আমি আল্লাহ কবল করে নিলাম ও যুবক ভাই ও পরতরন্ত মা বোনেরা জীবনে অনেক দোয়া করছেন অনেক তাহার যুদ্ধ করছেন কতক্ষণ কতক্ষণ চলবে সাহায্য অবস্থা খারাপ হয়ে যাবো দোয়া দোয়া আমি শেষ পর্যায়ে চলে আসতে দোয়া দোয়া শোনেন খালি রব্বানে রব্বানা কম্পিউটার মার্কে দোয়া করবেন এই দোয়া আল্লাহ কবুল করবে না দোয়ার ভিতরে এখলাস থাকতে হবে চোখের পানি থাকতে হবে দোয়ার মধ্যে আপনার নিজেকে ছোট বানাইতে হবে বুজুর্গ বলছে গায়ের থেকে আওয়াজ আসছে জীবনে যা কিছু দোয়া করেছ সমস্ত তিরিশ বছরের তাহার দোয়া আজকে আমি কবুল করে নিলাম আপনারা এ আপনাদের জীবনে অনেক দোয়া করেছেন অনেক তাহাজুদ করেছেন অনেক নফল নামাজ আদায় করেছেন অনেক সৎকা করেছেন পাঁচত্ব নামাজ করেছেন জাকাত দিয়েছেন অনেক এবারত করেছেন হতে পারে এগুলো কবল নাও হতে পারে আজকে আপনি দোয়া করেন এই দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তালা আপনার সমস্ত ইবাদত হতে পারে আজকে কবল করে নেবেন শেষ কথা শুনে রাখেন শেষ কথা দোয়া কবুলের তিনটা স্তর রয়েছে কয়টা স্তর এক নম্বর স্তর আল্লাহ রবিব হাদিসের মধ্যে বলেছেন বান্দা যা দোয়া করবে যা দোয়া করবে যখন দোয়া করবে দোয়া করার সাথে সাথে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বান্দার সমস্ত দোয়া গুলো কবুল করে নিবেন যা দোয়া করবেন সব দোয়াল্লাহ সাথে সাথে কবুল করে নিবেন আর একটা স্তর রয়েছে যে সাথে সাথে আল্লাহ পাক আপনার দোয়া কবুল করবেন না কিছুদিন পরে আল্লাহ পাক আপনার দোয়া কবুল করে নিবেন কিছুদিন পরে কিছুদিন পরে আজকে রাত্রে দোয়া করছেন আজকে রাত্রে কবুল হবে না আগামী রাত্রে কবুল হবে আগামী রাত্র কবুল হবে না আগামী সপ্তাহে কবুল হবে আগামী সপ্তাহে কবুল হবে না আগামী মাসে কবুল হবে আগামী মাসেও কবুল হবে না আগামী বছর কবুল হবে দোয়া কবুল হবে বান্দা যা দোয়া করে বান্দার দোয়া আল্লাহ পাক কখনো ফিরে দেয় না এটা মনে রাখেন আপনি এখলাসের সাথে চোখের পানি ফেলে যা দোয়া করবেন আল্লাহ পাক এই দোয়া কখনো ফিরে দেবে না অবশ্যই অবশ্যই হান্ড্রেড পার্সেন্ট এই দোয়া কবুল হয়ে যাবে দোয়া কবুলের স্তর কয়টা কয়টা এক নম্বর সাথে সাথে ডাইরেক্ট কবুল দুই নম্বর সাথে সাথে কবুল হবে না কিছুদিন পরে কিছু মাস পরে কিছু বছর পরে কবুল হবে তিন নম্বর সাথে সাথেও কবুল হবে না 
কিছুদিন পরও কবল হবে না মরণের আগেও কবল হবে না আখেরাতে আল্লাহ দোয়া কবল করে নেবে ভাতের মারের মতো পড়তে থাকবে মানুষগুলো দিশে হারা হয়ে যাবে মানুষগুলো হাহাকার করবে পানির পিপাসার কারণে জিব্বা বের হয়ে বুক পর্যন্ত চলে আসবে আজকের এই কঠিন মুহূর্তে যাও আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম সুবাহ বান্দা বলবে আল্লাহ হিসাব বিকাশ এখনো হয় নাই হঠাৎ করে আমাকে মাফ করার ঘোষণা দিচ্ছ কারণটা বুঝলাম না এবার আল্লাহ আলোচনা করে দোয়া কবলের আশায় আমার কাছে তুমি দোয়া কবল দোয়া করেছ হ্যাঁ দুনিয়ার মধ্যে সাথে সাথে দোয়া কবল করি নাই তোমার জীবনে দোয়া কবল করি নাই আমি তোমার দোয়া গরু যত্ন করে আজকের দিনের জন্য রেখে দিয়েছি এবার আল্লাহ রবুল আলমিন বলবে বান্দাব মা ফিরে গিয়ে আখিরি মোনাজাতের মধ্যে চোখের পানি ফালাইয়া দোয়া করেছিলে জাহান নাম থেকে মুক্তি চাইছিলাম জান্নাত কামনা করছিলাম বান্দা বান্দাব যাও 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 ওই মা ফিলের দোয়ার উশিলা করে আজকে তোমার দোয়া কবুল করে নিয়ে জাহান নাম থেকে মুক্তি দিয়া জান্নাতের ফায়সলা করে দিলাম সুবাহন আল্লাহ যুবক ভাইয়েরা ও মৌবি বাবারা আপনার যত সমস্যা রয়েছে সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ আকবার দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ পাক সমস্যার সমাধান করে দেবে আরে আদুল লোকুম নবী বলছেন আমি কি তোমাদেরকে এমন একটা বিষয় বলে দিব যে বিষয় যে আমল তোমাদেরকে শত্রুর হাত থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করবে তোমাদের রিজিক আল্লাহ পাক বাড়ায় দিবেন নবী উত্তর দিয়ে বলছে দিনে রাতে সব সময় আল্লাহর কাছে দোয়া করো আল্লাহর কাছে দোয়া করার মাধ্যমে তোমাদের শত্রুর হাত থেকে তোমরা রক্ষা পাবে তোমাদের রিজিক আল্লাহ পাক বাড়ায় দিবেন বন্দুকের গলি না মমিনের অস্ত্র হলো দোয়া মমিনের অস্ত্র হলো আল্লাহ আকবর এই অস্ত্র দিয়া বিশ্বনবী যুদ্ধ করেছেন বাতরের যুদ্ধের মধ্যে গিয়েছেন চোখের পানি ফালাও আল্লাহর কাছে চাও আল্লাহ ওই মুসিবত থেকে হেফাজত করো আল্লাহ তাক হেফাজত করো আমার মুসলমান ভাইরা এই জন্য হারেস দিলে এখন দোয়া করবেন অনেকে অনেক সমস্যার মধ্যে আছে অনেক সমস্যা আমি শেষবারের মতো বলছি এই চারটা আমল এক নম্বরে সালাম দুই নম্বরে অভাবী মানুষকে খাদ্যখানা খাওয়াইবেন তিন নম্বরে আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখবেন 
চার নম্বরে তাহাজ্জুদ নাম আসার দোয়া করবেন এই চারটা আমল যদি করতে পারেন আল্লাহর হাবিব বলেছেন তা তো হল জান্নাত আবি সালাম নিরাপদে নির্বিঘ্নে আল্লাহ পাক তোমাকে জান্নাতে মেহমান বানায় দেবেন চারটা আমল করতে রাজি আছে তো হাত উঠে আল্লাহকে দেখাই দিই আল্লাহ এই চারটা আমল আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করার তাও ফিকদান করো আল্লাহ আমাদেরকে বেশি পরিমাণে সালাম দেওয়ার তাও ফিকদান করো মানুষকে সাহায্য করার তাও ফিকদান করো আপনি ও তার বন্ধন ঠিক রাখার তাও ফিকদান করো আল্লাহ তাহ করার তাও ফিকদান করো আল্লাহ পাশক্ত নবজি বানায় দাও আল্লাহ তোমার কাছে বেশি পরিমাণে দোয়া করার তাও ফিকদান করো আল্লাহ পর কালে আমাদেরকে জান্নাত মেহমান হিসেবে কবুল করিও কবের আজাদ থেকে হেফাজত করিও ডান হাতে আমল নামা দিও মিজানের পাওয়ার ভারী করে দিও পুল ছিলাতে পুলকে পার করে দিও যখন নাম থেকে হেফাজত করিও আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাত মেহমান বানায় দিও আল্লাহ আমাদের সমস্ত দোয়াগুলো কবুল করেন অনেকে অসুস্থ এই মাদ্রাসার মোতামিম সাব অসুস্থ হয়ে পড়ছেন অত্যন্ত ভালো একজন মানুষ আমার সাথে কখনো পরিচয় হয় নাই এখানে আসার মাধ্যমে পরিচয় আমি আসলে এই বাঘের হাট এই প্রথম এর আগে কখনো আসেনি বাংলাদেশের অনেক জেলায় আমি সফর করেছি কিন্তু বাঘের হাট জেলায় এ প্রথম আমার সফর এ এলাকার একজন বন্ধু আমার একটা বন্ধু আছে আবু দাউদ হাফেজ মোরাউবর সাহেবের ছোট ভাই চিনছেন আপনারা আবু দাউদ এই আবু দাউদ আমার বন্ধু ওর সাথে আমি হাজ্যখানায় পড়াশোনা করেছি বিক্রমপুর মুন্সিগঞ্জ কোলাপাড়া মাদ্রাসায় ওখান থেকে শেষ হওয়ার পরে প্রায় চোদ্দ বছর যোগাযোগ ছিল না কয় বছর চোদ্দ বছর কোনো যোগাযোগ ছিল না চোদ্দ বছর পরে গত বছর হঠাৎ করে কেমনে আমারে কল দিছে কল দিয়া কথা বলে পরিচয় দেয় না পরিচয় না দিলে চিহ্ন দিয়ে চোদ্দ বছর পরে কল দিছে তারপরে কথা হলো আমার মাদ্রাসায় আসলো যোগাযোগ হলো চোদ্দ বছর আগে তার বয়ান করতাম না আমি তখন তার ছোট ছিলাম হ্যাঁ কি বয়ান করব সে জানে আমি বয়ান করি তারপরে সে বলল ঠিক আছে আমাদের এলাকায় তোমাকে দাওয়াত করব ওর মাধ্যমে এখানে আসা আপনাদের সাথে পরিচয় দেখা কথাবার্তা হলো আজকে আলোচনা করলাম আপনাদের কাছে আমিও দোয়া চাই আল্লাহ তালা যেন একটু দোয়া করবেন আমাকে মরণ পর্যন্ত এই কোরআনের খেদমতের সাথে লাগাই রাখেন আমাকে সুস্থ রাখেন দোয়া করবেন তো ইনশাল্লাহ আমার মা আমার বাবা এখনো বেঁচে আছেন ন্যায় হায়াতের জন্য দোয়া করবেন আমার স্ত্রী আমার তিন বছরের একটা মেয়ে আছে তিন মাসের একটা ছেলে আছে দোয়া করেন আল্লাহ তালা যেন আমার ছেলে এবং আমার মেয়েকে ন্যায় হায়াত দান করে মেয়ের নাম রেখেছে আয়সা সিদ্দিকা আল্লাহ পাক আয়সা সিদ্দিকের গুণে গুণান্বিত হওয়ার তাফিক দান করেন ছেলের নাম দেখেছি মোহাম্মদ আল্লাহ পাক যেন বিশ্বনবীর আদর্শে আদর্শবান বানায় দেন আপনারা যারা আছেন আপনাদের সন্তানকে আল্লাহ পাক কোরআনের জন্য কবুল করেন এলাকায় যত মুরুব্বী আছে আল্লাহ পাক সবাইকে কবুল করেন এই মাদ্রাসার দিকে খেয়াল রাখবেন মাদ্রাসাকে আল্লাহ কেয়ামত পর্যন্ত দায়ম ও কায়েম রাখেন মাদ্রাসার মতো এসব অসুস্থ হয়ে গেছেন আল্লাহ তারা যেন সেফাই কামেলা নসিব করেন অনেকের মা নাই বাবা নাই অনেকে অসুস্থ বিভিন্ন হসপিটালে ভর্তি আরও অনেক অনেক সমস্যার মধ্যে ভুগছে আল্লাহ তারা সবাইকেই আল্লাহ তারা সমস্ত রোগ শোক দুঃখ কষ্ট থেকে আল্লাহ তাকে হেফাজত করেন একটা মহিলা মাদ্রাসাও নাকি এখানে আছে আপনার আপনাদের মেয়েদেরকে এই মাদ্রাসায় ভর্তি করায় দেন দিন শিখান কোরআন শিখান এতে দেখবেন আপনাদের জিন্দিগি আলোকিত হবে কবরের জিন্দিগি আলোকিত হবে কেয়ামতের দিন এই উসিলে মাফ পাই যাবে প্রিয় ভাইরা আরো অনেকে দোয়া চাইছেন আল্লাহ তালা প্রত্যেকের দোয়া প্রত্যেকের মনো ভাষণা প্রত্যেকের দিলের ন্যাক তামান না আল্লাহ পাক কবল করে নেন বলে না আমিন মহাব্বতের সাথে কয়েকবার দূরে সরে পড়েন আল্লাহ